Hello， 我是萨托利。我们昨晚住在高松车站对面的 JR 饭店，这里六点半就能吃早餐了。对习惯早起的人来说，实在是太友善了。玉子烧看起来好好吃哦！香川香土料理馅饼杂煮，这是需要自己加热的战旗乌龙面。早餐的特色之一是可以自制开放式三明治，我也来做一个。除了果汁以外，这里还有。用德岛特产醋橘做的醋橘水。桌子太小了，我装一装之后几乎放不下了。这个是他刚刚现做的法式吐司，它有很多种颜色的吐司。我这个是那个竹炭的，所以是黑色的，可以自己加热，然后自己装料的乌龙面。炸煮也是自己加汤进去，这个也是他刚刚现做的欧姆蛋。餐点的种类很丰富，还能一次吃到好几种香川名物，满足度还蛮高的。而且没想到乌龙面的料这么丰盛耶！如果自己吃的话，应该吃一碗就很饱了。它里面有包红豆，这个还蛮好吃的。我刚刚应该要把菜压在最下面了，有一没拿好它就会掉了。吃饱后，外面太阳也出来了，瞬间变得好明亮哦。阳光洒进餐厅，好漂亮哦！坐在这一区悠闲吃早餐，感觉还不错耶。只是这里离食物有点远。饭店里面有面包店，看起来好棒哦。可惜我们不好拿着面包跑行程，希望下午回来的时候面包还有剩。巧克力。早晨的阳光好温暖哦，趁现在先出来散个步。我们等一下要去女木岛，所以要在三号乘船厂搭船。今天虽然还是很冷，但是天气很好，应该不会再像昨天一样下雪了。前面的建筑物看起来像一座小城耶。我刚才还以为是装饰用的缩小版高松城，香川的道路施工隔板怎么这么特别啊？走没多久就到高松城机了，入园费大人一人是两百日元。我们等一下要去搭船，所以这一次就不进去了。这棵树上至少有二十只麻雀。我发现麻雀很喜欢吃这棵树的果实耶
，早上从饭店的窗户看出来，看起来更清楚了。这个就是我们昨天去的那个地标塔，然后旁边这边就是高松车站。因为我现在这样子看，才发现高松车站上面有眼睛跟嘴巴耶，好可爱哦、喔！对面那边应该就是我们今天要去的岛。我们等一下要去搭船，我们饭店这边走出去就是了。えっと十時、右島行き、片道、え大人二人で。ありがとうございます。我们去搭船。哇，今天风感觉比昨天小很多。昨天在这边我们快被吹走。太阳还蛮热。对。我这边都可以搭。啊，嗨，下船之后才往哪里爬？乘客的饮料罐滚到外面，船员大哥一个箭步跨过栏杆帮忙捡户内海是日本最大的内海，海上散布着非常多座岛屿。我们要去的女木岛是离高松港最近的岛，距离高松市大概四公里，搭船二十分钟就能到了。怎么觉得才刚上船而已就要下船呢？旁边就是鬼岛鬼之馆，这里应该就像女木岛的游客中心一样。我们到旁边买车票，每小时有一班开往鬼岛大东窟的车，我们搭十点二十五分的。这台巴士，本来还担心会赶不上巴士，还好车就停在鬼之馆外面而已，大概搭十分钟就能到鬼岛大洞窟了。开往洞窟的巴士只有假日才会行驶，今天观光客看起来不多。一下车就看到好大只的鬼，超大只的啦！在桃太郎传说中，桃太郎前往鬼岛退至鬼怪。据说那座岛就是女木岛，所以女木岛才被大家称为鬼岛。然后我们现在要去的鬼岛大洞窟，据说就是鬼的巢穴。光是这一路上就遇到好几只鬼。他公厕前面有这个鬼的棒子。洞窟在这里，我这边进来之后，我再出来，然后这边可以走到山顶。最快的回程巴士要等一小时，我们可以在洞窟里面慢慢探险。
これ領収書があるあ,ありがとうございます洞窟的地图感觉这洞窟好像还蛮大的哎监禁室怎么看起来很可怕这个洞窟的总面积大约是四千平方公尺深度大约是四百公尺卖票的北北很亲切地帮我们拍了合照还提醒我们从洞窟出来后记得要去展望台看看我们要进洞窟了还是小心不要中到头不过我们两个身高都不高应该是不用太担心你真太矮了好吧连我们两个都需要蹲低这是我们现在在玄关口我们从旁边走走进去宝库人の手によって作られた動物哎啊看到鬼了我看他穿豹纹裙他很潮啊这里有些现在的温度现在九度哦天哪这上面全部是鬼中之间那还打鬼了像有两个奇怪的东西哪里红红的这个看起来好像小水滴哦还有个白色的鬼长得跟人家不一样还好现在洞窟里只有我们两个人不然人太多的话应该会很难前进现在我还可以像这样自由自在的拍照真的有金银财宝耶鬼之会议室这些鬼的开会他们开会结果他们是在分赃吗<笑><笑>他们在看一个人要分多少钱洞窟里面有一座鬼岛天满宫供奉学问之神兼元道真我很好奇兼元道真跟桃太郎有什么关系查了一下才知道原来桃太郎传说的作者据说就是兼元道真这也是监禁室他说鬼会抓妇女小孩关在这里耶好可怕这个是小孩真大有人被关在这里经推测鬼岛大洞窟是西元前一百多年开凿而成的有些地方还留有当时开凿的痕迹像现在头上的天花板就有明显的科文因为这些痕迹很像龟甲所以这里又被称为龟甲天花板这个桃太郎看起来跟鬼感情很好欸我觉得他不太像要来打鬼的这个桃太郎真的不是来打鬼的他来跟鬼当好兄弟的刚刚进来的时候鬼看起来超凶等到出口这边之后这些鬼看起来每一只都变得和蔼可亲鬼大将的房间门超窄的耶鬼大将这么苗条的吗我看到鬼大将了他好大一只哦鬼大将这么大只啊他是怎么从那个门穿过来的那门超小耶那个洞我就不相信鬼大象那么大吃过的了那么应该只有脚伸了出来<笑>对啊伸一个脚可能就卡住了那这上面这个是女木岛的柱状节理这些柱状节理是五百万年前火山喷发后岩浆冷却凝固形成的也是高松的天然纪念物
。现在赏梦台要走七分钟才会到，觉得外面比较冷。嗯，觉得洞窟里面好像反而没有那么冷。洞窟里面的温度计是九度，现在外面也是九度，但是风吹过来都是冷的，所以才会觉得比较冷吧。不过这整段路都是上坡，走一走就不觉得有那么冷了。从这个旧风展望台可以三百六十度环视濑户内海。我们先往高松市的方向看，可以从另一边直接走楼梯下去。这样离搭车的地方比较近。嗯、逛洞窟跟展望台差不多需要一个小时，刚好能搭上一小时后的回程巴士。正面彩绘墙很可爱耶，还有女木岛散步地图。离开往南木岛的船发船还有一段时间，我们就在女木港附近走走吧。先到前面那个巨大的鬼之灯塔看看。那小鬼做鬼脸，<笑>真的，一个嘲讽。下面每只小鬼的表情都不一样，一只比一只还嘲讽。这鬼很大只哎、欸！这个应该就是我们刚刚去的展望台吧？看起来还蛮像的。女木港的防波堤上共有约三百只海鸥，是在户内国际艺术季的常驻展示作品之一。制作摩艾石像的仿制品，现在也是女木岛的地标之一。我们接下来要搭二十分钟的船到下一座小岛——南木岛。南木岛有猫岛之称，希望能在那里遇到猫咪。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。